。大家好，呃，我是依法半导体的陈德勇，是负责 S D M 3的无线产品线的。那今天跟大家介绍的是我们最新推出的 Meta 的这个方案。Meta 的这个主要宗旨是要解决目前市面上各个生态的互联互通。那通过 Meta 的话，不管你用的是苹果的这个生态，或者是安卓、谷歌的这个生态。通过这个 Meta 的这个应用层，就可以实现互联互通。那 SD 在这方面呢，有提供了 STM 3的 WB 啊，使用在这个终端设备里面，也提供了 STM 3的 MP 1在这个呃边缘网关，再加上 STM H 7啊，达到这个网桥的这个功能。那从这个的话，它也可以支持非 Meta 的这个应用，比方说 Zigbee 或者是 Lora。那通过这整套的这个 Meta 的这个 S D M 三的的方案的话，我们是希望能协助呃业内的这些终端厂家、设备厂家，更加的能提供更好的这个用户体验的一个方案，呃，给到用户只需要用一个手机的这个 A P P 啊，就可以解决控制智能家居里面的各式各样的这种终端。下面由我来为大家介绍一下我们 S T。方案实现的一些 Meta 的一个一个情况，然后这个的话，这所有的设备都组成一张 Meta 的网络，然后在这个 Meta 网络里面，它有两个子网，一个子网是那个 Apple 的一个子网，就 Apple 生态的一个子网，然后另外一个子网就是可能是用户自定义品牌的、自定义生态的一个子网，然后在这个子网里面的话，我可以通过我的苹果手机来控制我的那个自己的一个灯的亮面。然后这三个灯的话，它其实都是一样的，都是 Meta Over Thread 的一个的一个实现。但是由通过我们的那个不同的 Meta 的配网的话，我们就可以先让它加入 Apple 的生态，然后来去控制它。同时，我们也可以通过我们的那个呃自有的一个生态、自有的一些开发来来来控制这个灯。那在这里展示的话，就是这个 Meta Over Thread 的这个设备，它是通过我们的一个 b o r d e r Router。就是 Thread 转 WiFi 的一个网关的一个设备，来来进行连接的，这两个设备连接的。然后我们可以通过，也就是说，在这个 Meta 的整个网络里面有两张子网，然后在两张子网的一个交叉点就是这个设备。在这个设备的情况下，我们可以通过我们的手机来控制这个设备。然后在这个子网，我们也同时也可以通过我们的苹果手机来控制到这个设备。对，这个子网的一个实现，有我们的 ST 的一些芯片。就包括有我们的 S T M 3 2 W B 5 5来做那个视频协处理器，然后有我们的 S T M 3 2 M P 1 3 5来做我们的那个网关里面的一些 POS 的端，然后这个设备里面用到的是我们的 S T M 3 2 W B 5 5这个芯片，然后在这个子网里面的话，就也是用到我们两颗 S T M 3 2 W B 5 5芯片来分别做两个 L E D 的控制设备。OK。好，谢谢大家。那希望 S T M 3的无线产品线能助力万物互联网。谢谢。